Hello guys, in the video, we will talk about the comment. We will talk about the synchronous motor synchronous motor video. We will talk about the synchronous generator. So, that's the video. So, first, we will talk about the synchronous generator synchronous motor. That's the name of 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 the AC machines are two categories. One is the induction and one is the synchronous. Synchronous is the synchronous motor and synchronous generator. But the two are the most principle. I have already done a video on synchronous motor. So, in the description, check the link in the description. So, now, synchronous generator is the alternator. AC generator is the three are the synchronous generator. The three are the same. सिंकरेस जेनरेटर नालो, अल्टरनेटर नालो, इल्ले एसी जेनरेटर आप दिन सुना लो, मून में वंदे सेम था, ओके बा, आधा पति था ना बाबू पाक परो, सो फर्स्ट वंदे अधी अन्ना प्रिंसिपल लोअर का उधे आप दिन रहता पाक ला, फर्स्ट पति ना उरे सिंकरेस जेनरेटर वंदे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल लगा � मैकेनिकल लेंदी इलेक्ट्रिकल एनर्जी वंदी नम्बर का आउटपुट आता है तरनो सो पर जनरेटर आउटपुट वंदी इलेक्ट्रिकल एनर्जी तरनो सो आधे के नम्बर के उन्हें इलेक्ट्रिकल एनर्जी तरते के तैयार है ना तो वंदी ईएमएफ अंदर ईएमएफ वंदी ये पूरी इंडियस पना बाकी रंगा आप दिन रहते पाकला सो आधे के � रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, आरएमएफ मेथड दा यूज़ पन रहा, सो इप्पन अंदर रण्डे मेथड वाती डिटेल ला पागला, फर्स्ट बादी ना रोटेटिंग काइल वो क्यों आ, द आउटर लाइ नॉर्थ साउथ अबेर कर दें द मैग्नेटिक फील्डे, आदि कुल्लर के द बादी ना ओर काइल वो क्यों � Kail lah suddi magnetic field itu rotate down. Adi dah mande ini type. Okay, simple lah solna ini dah. Rotating kail na kail ulur kerde. Okay wa. Kail mande ulur ker. Magnetic field mande outer ulur ker. Okay, nar terker, south terker. So, ur magnetic field set up berker. Nado ulah kail ulur ker. Kail namba mande coupling pani ada mande extra coupler use pani namba coupling pani itu rotate panu apa. So, ini मैग्नेटिक फील्ड नाडू ला रोटेट आवर ताला ईएमएफ बंदे इंड्यूस आवो, तो इन द टाइप ला रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड आरम ऑफ टाइप ला पाली ना मैग्नेटिक फील्ड बंदे रोटेट आवो, बट उल्लर करां द काइल बंदे स्टेशनरी आवो, स्टेशनरी आवो बंदे काइल इपडे आवो, बट मैग्नेटिक फील्ड बंदे � so, we have two principles. What is the principle we use to use? Rotating magnetic field. So, we can see the principle of this and the construction and working. Now, let's talk about the synchronous generator. In the construction, there are two visions. One is the stator and one is the rotor. The stator is the outer. That is the armature winding. The rotor is the inner. That is the field winding. द स्टेटर वंदे स्टेशनरी ऑब्जेक्ट वो क्यों आता है इंदर रोटेटिंग पार्ट में खड़े आते हैं बट इंदर रोटर पर दी ना मूविंग ऑब्जेक्ट रोटेटिंग वन वो क्यों आते था वंदे रोटेट आवर वन सो बस स्टेटर पर दी फर्स्ट बात लां स्टेटर लव वंदे आउटर लेर के लिया आदो वंदे स्टेशनरी ना सोले इंदर अदला प इनके अंदर का डिजाइन पता है ना वो रो फोर पोल्स स्टेट आर अदा तो फोर पोल्स रखे लिए आ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ तो फोर पोल्स रखे सो इन द नॉर्थ साउथ लाम वंदे अभी क्रिएट आया हूँ ना ना मेरे सिस अपले कोड कम बहुत वंदे अदा आटोमेटिकली क्रिएट आया हूँ जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग क्या क्या so practical use पन्द्रा state आर लगा दीना नारे बोल सुरको and four पॉलम use पन्द्रा है okay वाह so पार्ट तो लगा दीना rotor rotor वंदे rotating one okay वाह इधर actually इपुडी रखो आप दिन पतीना ना round आर कर पतीना इधर तो वंदे shaft चुप बाहर गए the rotor वंदे इपुडी तो रखो okay वाह इधर नम्बर आपडे इपुडी state पन्ना ना इपुडी रखो आज पल्ला तो रखो rotor इधर वंदे silent pole type okay वाह silent pole type ये लोग डिसेंट पाती हैं ना उन्हें तेरी सैलेंट पॉलोर डिफरेंस है ना ये लोग काइल पाती हैं ना साइड लेबड़ वॉन पने चिपांगे ये पाती हैं ना इब्दी रुको ना इब्दी रुको ओके वाह ये लोग काइल वंदे साइड लेबड़ वॉन पने चिपांगे इन्हें अर्थला पाती हैं ना अंदर कोर वंदे लाइटर लिम्ब इब्दी रुको ओके वाह 
அதுக்காக தான் டிசைன் ஃபார் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக தான் நான் இப்படி காயில் உள்ளே இருக்க மாதிரி போட்டு வச்சுருக்கேன் ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் நார்த் சவுத் நார்த் சவுத் நார்த் சவுத் நார்த் சவுத் ஓகேவா எல்லாமே வந்து நார்த் அண்ட் சவுத் போல்ஸாக இது இருக்குது ஸோ இதில் தான் வந்து நம்ம டிசி சப்ளை கொடுப்போம் அது எப்படி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்கிங் எப்படின்னு நான் இப்போ சொல்கிறேன் ஸோ இப்போ நான் சிங்கரஸ் ஜென்ரேட்டரோட ஒர்க்கிங் ப்ரின்ஸிபலை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த செட்டப் வந்து இது தான் ஸ்டேட்டார் பார்த்தீங்கன்னா அவுட்டரில் இருக்குது இது வந்து ஒரு ஃபோர் போல் ஸ்டேட்டார் அண்ட் இன்னரில் பார்த்தீங்கன்னா ரோட்டார் இருக்குது இது வந்து சேலன் போல் ரோட்டார் இந்த ஸ்டேட்டாரை வந்து நம்ம ஆர்மச்சர் வைண்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸ்டேஷ்னரி அண்ட் ரோட்டார் பார்த்தீங்கன்னா ஃபீல்டு வைண்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரொட்டேட்டிங் பார்ட் ஸோ இந்த ரோட்டாருக்கு வந்து சப்ளை எப்படி கொடுக்குறோம் அப்படின்னா ஒரு பேட்ரி மூலிமா கொடுக்குறோம் ஒரு டிசி சப்ளை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு பேட்ரி மூலிமா டிசி சப்ளை கொடுக்குறோம் அல்லது ஒரு டிசி ஜென்ரேட்டர் மூலிமா நம்ம பண்ணலாம் ஓகேவா இந்த சப்ளை வந்து ஸ்லிப்ரிங்கோட ஹெல்ப்போட ரோட்டாருக்கு வந்து போகுது அதாவது ஃபீல்டு வைண்டிங்க்கு சப்ளை போகுது ஸோ இப்போ ஜஸ்ட் கன்சல்ட் பண்ணுங்கள் அவுட்டரில் வந்து ஒரு ஸ்டேட்டாக இருக்குது அதுக்கு எந்த சப்ளைவும் நம்ம கொடுக்கல ஓகேவா இது மோட்டார் கிடையாது இது ஜென்ரேட்டார் சப்ளை வந்து இதை நீங்கள் இப்போதைக்கு கன்சல்ட் பண்ணக்கூடாது ஓகேவா இதை நீங்கள் பார்க்கக்கூடாது ஸோ ஸ்டேட்டார் வந்து டம்மியாக இருக்குது ஓகே எந்த சப்ளைவும் இல்லை ரோட்டாருக்கு மட்டும் சப்ளை கொடுக்குறோம் என்ன சப்ளை டிசி சப்ளை கொடுக்குறோம் வித் ஹெல்ப் ஆஃப் பேட்ரி பேட்ரியோட ஹெல்ப்போட ஸ்லிப்பிங் மூலிமா டிசி சப்ளை கொடுக்குறோம் இப்போ அந்த காயில் இருக்குது கோர் இருக்குது ரோட்டாரில் இப்போ நம்ம டிசி சப்ளை கொடுத்தோன்னா அதில் வந்து ஒரு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து செட்டப் ஆகும் அதாவது அந்த காயில் வந்து எனர்ஜைசேஷன் ஆகி அதில் வந்து ஒரு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு செட்டப் ஆகும் அந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கான்ஸ்டண்ட் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டாக இருக்கும் அதில் வந்து எந்த மூவிங் இருக்காது கான்ஸ்டண்ட்டாக அது வந்து ஒரு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இருக்கும் ஓகேவா அதாவது வீட்டிலலாம் நம்ம பார்க்குற பர்மனண்ட் மேக்னட் கருப்பு கலரில் ஒரு மேக்னட் இருக்கு இல்லையா எப்படி நம்ம ரெண்டு நார்த் சவுத் எடுத்து ஒட்டினானா அப்படியே பிடிச்சிக்கிதோ இல்லை அயன் பீஸ் எடுத்து வைக்கும்போது இறுக்கி பிடிச்சிக்கிதோ அதே போல் தான் இருக்கும் ஏன்னா நம்ம டிசி சப்ளை கொடுக்குறோம் டிசி வந்து கான்ஸ்டண்ட் எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி ஓகேவா அது மூலிமா உருவாகிற அந்த மேக்னட் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இப்போ கான்ஸ்டண்ட்டாக ஒரு மேக்னட் ஃபீல்டு இருக்குது ஸோ அவுட்டரில் வந்து காயில் இருக்குது ஸோ காயிலில் வந்து எந்த வேரியேஷனும் இல்லை ஓகேவா அதில் சப்ளை எதுவும் கிடையாது ஓகேவா டம்மியாக இருக்குது நாலு போல் மோட்டார் நாலு போல் ஸ்டேட்டாக இருக்குது ஸோ இப்போ கான்ஸ்டன்ட் மேக்னட்டி ஃபீல்டு வந்து செட்டப் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த நடுவில் இருக்குது பார்த்திங்கனா இதுதான் வந்து ஷாஃப்ட் ஸோ இந்த ஷாஃப்டில் பார்த்திங்கன்னா இப்படி தான் இருக்கும் இந்த ஷாஃப்டில் வந்து ஒரு மே அதாவது ப்ரைம் ஓவர்னு சொல்லுவோம் ப்ரைம் ஓவர்னால் ஒன்றும் கிடையாது டீசல் ஜென்ரேட்டார் இல்லை ஸ்டீம் டர்பைன்லாம் இருக்குது இல்லையா ஸோ அதெல்லாம் வந்து அதில் தான் ப்ரைம் ஓவர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது இந்த ரோட்டரை வந்து சுத்த வைக்கிற அந்த ஆப்ஜெக்டை தான் வந்து ப்ரைம் ஓவர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இப்போ இந்த ஷாஃப்டோட அந்த டீசல் ஜென்ரேட்டரையோ இல்லை அந்த ஸ்டீம் டர்பைன் இருக்குது இல்லையா டர்பைனையும் வந்து கப்பல் பண்ணுறாங்க போல்டு நட்டெல்லாம் போட்டு கப்பல் பண்ணி ஒரே ஆப்ஜெக்டாக மாற்றிடுவாங்க ஸோ இப்போ ஒரே ஆப்ஜெக்டாக மாற்றிட்டோன்னே இது சுற்றினா அதுவும் சுற்றும் ஓகேவா இப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த ஸ்டீம் டர்பைன் ஸ்டீம் பிளான்டெல்லாம் வந்து ஸ்டீமை விட்டு இந்த டர்பைனை ரொட்டேட் பண்ண வைப்பாங்க இதுவே டீசல் ஜென்ரேட்டர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிஸ்டன் மூமெண்ட்டில் வந்து இந்த ரோ ரொட்டேஷன் வந்து அதாவது இந்த ரோட்டார் வந்து சுற்றும் ஸோ இப்போ இது ரெண்டும் வந்து ஒரே இடத்துல கப்பல் பண்ணி வச்சுருக்காங்க ஓகேவா கப்பல் பண்ணதால் இப்போ இந்த இந்த ப்ரைம் ஓவர் ரொட்டேட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா இந்த அது கூட கனெக்ட் ஆகிருக்கிற இந்த ரோட்டாரும் ரொட்டேட் ஆகும் ஓகேவா இப்போ ரோட்டாரும் ரொட்டேட் ஆகுது இப்போ ரோட்டாரில் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி வந்து மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு அதாவது கான்ஸ்டன்ட் மேக்னட்டி ஃபீல்டு வந்து செட்டப் ஆகிருக்கு நார்த் சவுத்து நார்த் சவுத்துன்னு இருக்குது ஸோ இப்போ கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கிற மேக்னட்டி ஃபீல்டு வந்து நம்ம இந்த ப்ரைம் ஓவரை ரொட்டேட் பண்ணுறது மூலிமா அந்த ரோட்டார் ரொட்டேட் ஆகுது இல்லையா அப்போ ரொட்டேட் ஆகும்போது என்ன ஆகும்னா கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கிற மேக்னட்டி ஃபீல்டு வந்து ரொட்டேட்டிங் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டாக மாறுது ஓகேவா கான்ஸ்டண்ட்டாக என்எஸ் அப்படின்னு கான்ஸ்டண்ட்டாக இருந்தது என்எஸ் என்எஸ்ன்னு மாற்றி மாற்றி வருது ஸோ அப்போ வந்து அப்போ வந்து இஎம்எஃப் வந்து இன்ட்யூஸ் ஆகும் எங்கேன்னு கேட்டிங்கன்னா ஸ்டேட்டார் ஸ்டேட்டாரில் வந்து அவுட்டரில் இருக்கிற இந்த ஸ்டேட்டார் ஆர்மச்சர் வைண்டிங்கில் வந்து இஎம்எஃப் இன்ட்யூஸ் ஆகும் உங்களுக்கு நம்ம ப்ரின்ஸிபல் வந்து நல்லா தெரியும் என் அவர் கரண்ட் கேனிங் கண்டக்டர் கடிச்ச மேனட்டி ஃபீல் அண்ட் இஎம்எஃப் இஸ் இன்ட்யூஸ் இந்த கண்டக்டர் ஓகேவா கரண்ட் கே
ஸோ இப்போ நம்ம இப்படி நம்ம பவர் வந்து ஜென்ரேட் பண்ணுறோம் இல்லையா இந்த மெத்தடுக்கு பேர் பார்த்தீங்கன்னா செப்பரேட்லி எக்ஸைட்டட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா நம்ம வந்து டிசி சப்ளை வந்து எக்ஸ்டர்னலாக வந்து கொடுக்குறோம் ஓகேவா இதுவே செல்ஃப் எக்ஸைட்டட் அப்படின்னா இந்த ரோட்டார் ஷாஃப்ட் இருக்கு இல்லையா இந்த ஷாஃப்ட்லேயே வந்து ஒரு டிசி ஜென்ரேட்டர் ஷண்ட்டு ஜென்ரேட்டரை வந்து கனெக்ட் பண்ணுறாங்க அதை தான் இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருப்பேன் டிசி ஜென்ரேட்டரை வந்து இதை கனெக்ட் பண்ணிடுவாங்க ஸோ இந்த ரோட்டார் வந்து ப்ரைம் ஓவர் மூலிமா சுற்ற சுற்ற இந்த ஷண்ட்டு ஜென்ரேட்டர்லேருந்து பவர் வந்து ஜென்ரேட் ஆகும் அந்த ஜென்ரேட்டரோட அந்த சப்ளை எடுத்துகிட்டு போய் இந்த ரோட்டார் கொடுப்பாங்க ஸ்லிப்பிங் மூலிமா இதில் வந்து மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து அது க்ரியேஷன் ஆகும் ஸோ அது சுற்ற சுற்ற இதுலேயும் வந்து இஎம்எஃப் இன்ட்யூஸ் ஆகும் ஓகேவா இது இது வந்து செப் செல்ஃப் எக்ஸைட்டட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் டிசி ஜென்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணோன்னா செல்ஃப் எக்ஸைட்டட் எக்ஸ்டர்னலாக ஒரு பவர் சோர்ஸ் டிசி சப்ளை கொடுத்தோம் அப்படின்னா அது வந்து செப்பரேட்லி எக்ஸைட்டட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ நம்ம இப்படி ஜென்ரேட் பண்ணுற அந்த ஏசி சப்ளை வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குமா எப்படி இருக்கும் அப்படின்ற டவுட் வரும் எந்த அளவுக்கு அதோடய வேரியேஷன் மேக்னிடியூட் இருக்கும் அப்படின்ற டவுட் வரும் ஸோ அது என்னென்னா இதுக்கு வந்து ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது ஜஸ்ட் என்எஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் டுவெண்ட்டி எஃப் பை பி அப்படின்ற ஃபார்முலா மூலிமா தான் வந்து நம்ம பவர் ஜென்ரேஷன் இருக்குது என்எஸ் அப்படின்றது வந்து சிங்கனோ ஸ்பீட் ஓகேவா இந்த சிங்கனோ ஜென்ரேட்டரை வந்து எப்படி ரொட்டேட் பண்ண வைப்பாங்கன்னா ப்ரைம் ஓவர் வச்சு தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆர்பிஎம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதுதான் வந்து சிங்கனோ ஸ்பீட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த ஸ்பீடுக்கு வந்து நம்ம ப்ரைம் ஓவர் வச்சு ரொட்டேட் பண்ண வைப்போம் இந்த ஒன் டுவெண்ட்டி அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஸ் ஆங்கிள் இது வந்து கான்ஸ்டன்ட் அடுத்து எஃப்ன்றது ஃப்ரீக்வன்சி நம்ம நாட்டில் இந்தியாவில் ஃபிஃப்டி எயிட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் டிவைட் பை போல்ஸ் பின்றது போல்ஸ் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டேட்டாரோட இந்த போல்ஸ் தான் வந்து போல்ஸ் நம்ம ஃபோர் போல் யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ இதை சப்ஸ் இதை நம்ம இதில் டிஃப்ரென்ஷியல் பண்ணும்போது என்ன ஆன்சர் வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆர்பிஎம் அப்படின்னு வரும் ஸோ இந்த தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆர்பிஎம் அப்படின்றது கான்ஸ்டன்ட் ஸோ அந்த கான்ஸ்டண்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆர்பிஎம்க்கு வந்து நம்மளுக்கு இந்த ஃபோர் ஃபார்ட்டி வோல்ட் வந்து ஜென்ரேஷன் ஆகும் சப்போஸ் இப்போ லோட் வந்து வேரியேஷன் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா இந்த இடத்துல சப்ளை வந்து வேரி ஆகிறதுக்கு அதாவது இதோட கான்ஸ்டண்ட்டாக இந்த ஸ்பீடு அந்த டர்பைன் ஸ்பீடை வந்து வேரி பண்ணுறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு தான் வந்து ஏவிஆர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆட்டோமேட்டிக் வோல்டேஜ் ரெகுலேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த கண்ட்ரோலர் வந்து இதில் இருக்கும் ஸோ ஓகேவா இந்த இடத்துல இருக்கும் ஏவிஆர் இருக்கும் ஸோ அந்த ஏவிஆர் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லோடு வந்து அதிகமாக அதாவது லோடு சப்ளை வந்து கம்மியாக வருது அதிகமாக தேவை அப்படின்னா இந்த ஏவிஆர் மூலிமா கண்ட்ரோல் மூலிமா சப்ளை அதாவது இந்த பேட்ரிலேருந்து போகிற சப்ளை ஃபீல்டு வண்டிங் போகிற சப்ளை எவ்வளவு ஃபீல்டு கரண்ட்டை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணும் ஸோ ஃபீல்டு கரண்ட்டை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது மூலிமா இந்த ரோட்டாரோட அதாவது ஃபீல்டு வண்டிங்கோட ஸ்ட்ரென்த் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ ஸ்ட்ரென்த் இன்க்ரீஸ் ஆனால் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு செட்டப் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதாவது மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ஸ்ட்ரென்த் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ அது மூலிமா இஎம்எஃப் இன்ட்யூஸ் ஆகிறது வந்து அதிகமாகும் சப்போஸ் இப்போ லோடு வந்து நம்மளுக்கு எக்ஸ்ட்ரா லோடு வந்து தேவை இல்லை கொஞ்சம் ஃபியூ லோட்லேயே ஓடணும் அப்படின்னா ஸோ ஏவிஆர் கண்ட்ரோலர் மூலிமா சப்ளை வந்து கம்மி பண்ணும் டிசி சப்ளை கம்மி பண்ணும்போது ஃபீல்டு கரண்ட்டு அதாவது ஃபீல்டு கரண்ட் வந்து கம்மியாகும் ஃபீல்டு கரண்ட் கம்மியாகிறது மூலிமா ஸோ ஃபீல்டோட ஸ்ட்ரென்த்து குறையும் ஸோ ரிவர்ஸ் ப்ராசஸ் ஸோ இப்படி தான் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டான பவரை வந்து நம்ம ஜென்ரேட் பண்ணுறோம் அதாவது ஜென்ரேட்டிங் ஸ்டேஷனில் அதோட அப்ளிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரேட்டிங் ஸ்டேஷனில் எல்லாமே இடத்துலையுமே வந்து நம்ம சிங்கனஸ் ஜென்ரேட்டர் அதாவது ஆல்டர்னேட்டர் ஆல்டர்னேட்டர் தான் யூஸ் பண்ணோம் அண்ட் பேக்கப் சப்ளைக்கு வந்து நம்ம இண்டஸ்ட்ரீஸ் கமர்ஷியல் எல்லா இடத்துலையுமே வந்து இந்த சிங்கனஸ் ஜென்ரேட்டர் தான் யூஸ் ஆகுது ஸோ இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்குன்னு எனக்கு தெரியும் ஸோ இது வந்து ஒரு ரொம்பவே எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியர் ஆறு யாராக இருந்தாலும் எலக்ட்ரிக்கல் அப்படின்னு வரும்போது இது ரொம்பவே முக்கியமான டாபிக் ஸோ நிறைய பேருக்கு இதை பற்றி தெரியாமல் இருக்கலாம் ஸோ அவங்களுக்குலாம் வந்து இந்த வீடியோ மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் தேங்க